ಹೆಲೋ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಸಿ ಮಾಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಸ್ ಯು ಆಲ್ ನೋ ವಿ ಹ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ತ್ರೀ ಮನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಟುಡೇಸ್ ವಿಡಿಯೋ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ಲೀಗಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲರ್ನ್ ವಾಟ್ ವೇರ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಅಲ್ವಾ ಈ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಲೀಗಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಅನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ನೀವು ಕ್ವೆಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಫೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಲೀಗಲ್ ರೈಟ್ ನೋಟ್ ಆನ್ ಲೀಗಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಅನ್ನೋ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದೆ ಸೊ ಲೆಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಟು ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇನ್ ಟು ಡೇಸ್ ವಿಡಿಯೋ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಏನು ಈ ಲೀಗಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಹಣದ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ಅಂತ ಆಯಿತು ಅಲ್ವಾ ಲೀಗಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮನಿ ನಾವು ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ದಿಸ್ ಲೀಗಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಯಾರು ಈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯು ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಂಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಅಥಾರಿಟಿ ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಹೂ ಎಸ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೂ ಈಸ್ ಅವರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಓಕೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಈ ಲೀಗಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು ಆರ್ ಬಿ ಐ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಾವು ಈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆರ್ ಬಿ ಐ ಯಾವುದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ನ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ದಿಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಸಪ್ಲೈ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮನಿ ಸಪ್ಲೈ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಐ ರಿಟನ್ ಅ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ದೇರ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಇನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಟ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಮನಿ ಸಪ್ಲೈ ಸೊ ಮನಿ ಸಪ್ಲೈ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಪಬ್ಲಿಕ್ ನತ್ರ ಇದೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಇರುವಂತಹ ಹಣ ಅದು ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಹಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಹಣ ಇರಬಹುದು ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಏನು ಡಿಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಅದು ಕೂಡ ಇರಬಹುದು ಓಕೆ ಸೊ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಮನಿ ಸಪ್ಲೈ ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ ಹಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಡುವಂಥ ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಐ ಆಲ್ಸೋ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಅಬೌಟ್ ದ ಮನಿ ದಟ್ ವಿ ಕೀಪ್ ಇನ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಸೊ ಇದನ್ನೇ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಫೋರ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ವೇರ್ ಡಿಡ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ದೀಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಹೋಮ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆರ್ ಬಿ ಐ ದೆನ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು how has this rbi classified this definition on which basis it is on the basis of money supply then i told you what is money supply money supply is nothing but the total money that is in circulation among the public at a particular point of time that is money supply now now we shall see the four alternative measures of money so rbi na prakara the four definitions ana kottide for money supply or money first one will be m1 what is this m1 m1 nalli what we consider is we consider cu plus dd now what is cu cu is nothing but the currency notes and coins economy alli ellar hatra iruvanta currency notes and coins plus the demand deposits yen we demand deposits anthe helidre ಸಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪೇಯಬಲ್ ಆನ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ನಾಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೀರಿ
ಆಲ್ ರೈಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೊ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಂದರೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಅವರ ಅಕೌಂಟಿನಲ್ಲಿ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಹಣ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಾವು ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆಟ್ ಟೈಮ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಿ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಡಿಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇನ್ ದ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ವೆರ್ ಆಸ್ ಇಂಟರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಪೋಸ್ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ತನ್ನ ಹಣವನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಥವಾ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ ಹಣವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಡಿಪಾಸಿಟ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಂಟರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾವುದು ಡಿಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಓನ್ಲಿ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೊ ಎಮ್ ತ್ರೀ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಟ್ ಎಮ್ ಒನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕರೆನ್ಸಿ ನೋಟ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ನೆಟ್ ಟೈಮ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಐ ಹೋಪ್ ಐ ಮೇಡ್ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ನೆಟ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ಓಕೆ ಯಾವುದನ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇಂಟರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಲ್ ರೈಟ್ ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಎಮ್ ಫೋರ್ ನಾವು ಎಮ್ ಫೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಮ್ ತ್ರೀ ಅನ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಏನ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅದನ್ನ ಪ್ಲಸ್ ಟೋಟಲ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ವಿತ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫಿಸ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ ಎಸ್ ಸಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಂತೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಟೋಟಲ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಮ್ ತ್ರೀ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ಎಮ್ ಫೋರ್ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫೋರ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಸಪ್ಲೈ ಆ ವಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಆಲ್ ರೈಟ್ ನಾವು ದರ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾರೋ ಮನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರಾಡ್ ಮನಿ ಸೊ ಇಷ್ಟು ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನ್ಯಾರೋ ಮನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರಾಡ್ ಮನಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿ ನ್ಯಾರೋ ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಟು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಮ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಮ್ ಟು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ನ್ಯಾರೋ ಮನಿ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ವಿಚ್ ಆರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಸಲಿ ಕನ್ವರ್ಟೇಬಲ್ ಇನ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮನಿ ಓಕೆ ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದನ್ನು ಅತಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅದನ್ನು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಸೊ ನ್ಯಾರೋ ಮನಿ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಮ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಮ್ ಟು ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ನ್ಯಾರೋ ಮನಿ ನಾವು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಮನಿ ಬ್ರಾಡ್ ಮನಿಯಲ್ಲಿ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಮ್ ತ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಮ್ ಫೋರ್ ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ mostly liquid ashtondu liquid illade iruvantaddu broad money alli barutte that is m3 plus m4 so narrow money and broad money concept is understood done again i have written here m1 m2 m4 whatever these definitions we have given it is in the decreasing order of liquidity so why it is decreasing order of liquidity so already i told you what is liquid correct liquid ant helidre which is available in ready cash or which is easily convertible into cash that is liquid all right so first one m1 is most liquid m2 is also liquid m3 is not so much liquid m4 is least liquid okay so adana nen put kolbeku then m3 M3 is most commonly used measure of money supply andre RBI na ondu favorite definition for money supply M3 anta helabodu okay so M3 is there no that is one of the commonly used andre hechina bari money supply anna now count madlikke use maduvanta
and it is also known as aggregate monetary resources all right so that was it for today's video i hope the concept is clear if you have any doubts any queries any questions for me please let me know in the comment section see you in the next video but do not forget to like share and subscribe to my channel simas academy see you in the next video till then take care bye namaste